Animação, do latino anima, alma. Dar forma a objetos, mais que isso, dar vida à imaginação. Hoje, no programa Contraplano, vamos conhecer o Stop Motion, uma técnica de animação, e para falar sobre isso, estamos aqui no estúdio com Rafaela Camargo. Tudo bom, Rafa? Tudo bem. Rafa, você trabalha com animação. O que, que é o Stop Motion? Bom, como você acabou de falar, o Stop Motion é uma técnica de animação que serve para dar alma a algum objeto. No caso do Stop Motion, essa técnica é baseada na fotografia, é, frame a frame, ou seja, quadro a quadro. Então, quando você, quando você diz quadro a quadro, é uma técnica que tem origem na fotografia, quer dizer, você fotografar um objeto várias vezes e dar uma sequência que gera um movimento a ele? Isso, então, no caso, você tem um objeto e você vai fazer a fotografia segundo por segundo, ou seja, para você gerar um segundo de vídeo, você vai tirar 24 fotos, 24 para cinema e 30, no caso, para TV. Para você ter esse movimento contínuo, assim, para dar um aspecto de que o movimento, o objeto está se movimentando, você começa no mínimo com 12 fotos por segundo. E todo, no caso, o stop motion, ele é uma ilusão, né? Porque você vê que o objeto está ali parado e você vai tirando, as, vai tirando as fotos e isso vai dando o movimento da fo, do, do desenho, da animação que você quer fazer. E aí você, esse objeto, você, ele é geralmente construído com o quê? Com massinha, com plastilina? Qual que é o material que vocês usam? Então, o legal do stop motion é que você pode criar com vários materiais, né? É, você pode fazer com areia, você pode fazer com objetos do cotidiano, você pode fazer com recorte, com a massinha mesmo de modelar, que a gente fala que é a plasticina, né? Ou até essas massinhas mesmo escolar você consegue fazer. É, o stop motion é legal que você cria, né? Você, independente do que você tem, você consegue fazer qualquer animação, né? Isso vai depender bastante do roteiro, da criatividade de cada um e do que você quer ter, né? Do que você quer mostrar, a qual objeto você quer dar, né? Aquela... Quer dizer, em cada foto dessa eu movo o objeto um pouquinho, quando eu coloco essas fotos em sequência, você tem o um movimento. Você que tem o um da... movimento, né? Que no caso, é, a gente fala até que é a persistência retiniana, né? Que, que gera todo esse movimento. Que a foto está ali parada, mas o ilusionismo, você mesmo é que cria tirando as fotos, né? Que quando você junta todas numa sequência, dá o um movimento. É um trabalho que dá trabalho, né? Um, é uma animação, assim, que você tem que ter um pouco de paciência, porque... Nem sempre dá certo, ou seja, se você vê, se você erra um, um frame, se você vê que não está legal aquele movimento, você tem que voltar, fazer de novo. E é legal que, no caso da técnica do stop motion, ela avançou bastante, porque foram criados né, programas que te ajudam nesse processo. Esses programas, por exemplo, eu usei, eu particularmente usei o Dragon Frame. Mas só que tem outros, outros programas, como o Stop Motion Pro. E esses programas são legais porque ele te ajuda bastante na hora de você estar tá animando. Porque ele deixa um rastro, ele deixa uma sombra para você da última foto que você tirou. E as fotos seguintes, uhum. você já tem no, noção de onde você vai posicionar o objeto, né? Porque a câmera, ela fica parada, ela fica estática. O objeto é que vai dando movimento ao restante da animação. E, Rafa, você acha que a animação, de forma geral, não só Stop Motion... Ele oferece mais possibilidades criativas para quem está querendo começar a contar uma história em vídeo, no cinema, do que, por exemplo, você fazer um, um filme, um curta-metragem convencional? Ah, sim, porque assim, a animação você <risos> faz assim desenhando, né? Você vai, cria, você pode ter uma câmera fotográfica, você cria uma animação. Tipo, foto a foto, por exemplo, no caso do stop motion. A animação é bem mais fácil de manipular, assim, para quem não quer ter muito gasto, né? O stop motion, ele oferece para você várias opções de gasto, né? Desde a mais, mais baratinha até a mais cara, né? As mais caras a gente fala que é a elaboração de cenários, né? Quando você tem toda uma produção para montar aquilo, leva meses para você fazer, entendeu? E desde as mais baratinhas, que é você pegar um, uma folha de papel amassado e ir abrindo ela aos poucos, né? E nisso você cria uma animação. Então, para quem está começando, eu acho que a animação é um, nessa questão ela é bem mais fácil né, para você entender. Principalmente o stop motion, que ajuda bastante. Não só para animar, mas ajuda também no desenvolvimento da criatividade, no desenvolvimento manual mesmo, né, a trabalhar com grupo. Porque no caso do stop motion, eu decidi particularmente a trabalhar sozinha. Né, nesse caso, mas depois da primeira experiência eu vi que não é bem assim, que demora bastante mesmo para fazer, né? mas assim, o legal do stop motion é que ele faz com que você trabalhe em grupo, tenha, né, um, tenha, tenha é, uma relação com as pessoas, né? e ajuda em várias funções também, não só criativa, mas no cotidiano também. 
Rafa, você é profissional de audiovisual. Como é, por que, que essa escolha por trabalhar com animação e com stop motion? Que que te, quais as suas influências? Como é que você se interessou por isso? Foi já na universidade ou depois de formada? Nossa, é meio estranho falar, porque assim, eu gostava, antes de decidir optar por audiovisual, eu gostava muito de fazer maquete. Então, desde a escola, desde o fundamental, assim, sempre tinha trabalho na escola com os colegas, eu pegava e falava, não, gente, vamos montar uma maquete, vamos fazer uma maquete disso, vamos fazer uma maquete daquilo. E daí eu falei assim, ah, não, mas acho que... Daí eu comecei a assistir uns vídeos, né, A Nova Cadáver, Tim Burton, Fuga das Galinhas. Daí eu falei, nossa, mas é legal, porque é uma animação, assim, que envolve maquete, né? Daí eu falei, não, vou optar por fazer audiovisual. Daí, no decorrer da faculdade, no decorrer de todos esses anos, eu... Falei assim, não, quero fazer alguma coisa que envolva tudo isso que eu aprendi, mas com o que eu gosto de fazer, que realmente é trabalhar com maquete, trabalhar com modelagem, todas essas coisas. Daí eu falei assim, não, vou fazer alguma coisa relacionada a isso. Foi aí que eu busquei mais o stop motion, que eu procurei, né? Falei, não, vou fazer isso, porque é diferente. Aqui no Brasil também quase ninguém mexe muito, trabalha muito com stop motion. Falei, não, vou levar um pouco disso para a faculdade e mostrar para o pessoal como é que funciona. Foi por isso que eu optei. E quem que é a tua referência, assim, algum, algum diretor, algum animador que você tem como referência para você como profissional? Ó, oh, referência atual agora é o Tim Burton. Disney Digital 3D. Uh. Uh. Tim Burton's masterpiece, as you've never seen it before. Eu gosto muito do trabalho dele. Tim Burton foi uma influência bem forte assim para mim. Mas também tem um Russo chamado Garry Bardin, que ele também ele ele faz ele que começou também a fazer animação com stop motion bem antes de Tim Burton, é claro. Mas a, as influências mesmo são essas. É mais voltada para o Tim Burton, né? Por que, que você gosta do trabalho dele, assim? O que, que você acha que tem de é que diferença? O Tim Burton, ele é bem diferente. O pessoal fala assim, não, ele é meio macabro, né? Aquela coisa, assim, estranha, né? E eu gosto do Quase estranho. Gótico, é, né? o estranho. É, eu gosto do estranho. O Estranho Mundo de Jack, por exemplo, é... Né, o Estranho Mundo de Jack foi um clássico, né? Tipo, de 1993, que foi lançado, né? E a partir daí que ele teve várias... Outro, vários outros filmes, né? Que foi lançado, Noiva Cadáver... Agora o, o novo que está aí, agora o Frank Winnie também, é. tudo em animação e todo com processo. Geralmente esses filmes levam um tempo assim de quatro a cinco anos para ser produzido, né? Mas eles englobam uma equipe, né? Não é que nem eu fiz, tipo, uma pessoa para fazer tudo, né? Então tem todo um processo também, mas ele é a grande influência. E o mercado nacional, Rafa? Como é que é o mercado nacional aqui no Brasil de animação? Oi. Um, ó, aqui no Brasil, eu fiz algumas pesquisas, né? Porque eu tinha que englobar isso no meu TCC. Mas, assim, no Brasil, o que eu percebi foi que não tem muita produção audiovisual, entendeu? Você vê muito, assim, propaganda publicitária. Aí, sim, tem bastante propaganda publicitária, mas também não é um forte ainda. É, o forte do stop motion mesmo está para fora do país, não adianta mesmo. Mas, assim, o interessante dessa pesquisa foi que, assim, tem um grupo de Florianópolis que é do, uma produção do Anima King, eles estão produzindo o primeiro longa brasileiro em stop motion, que se chama Minhocas, entendeu? Mas não está pronto ainda, vai ser lançado, né? Porque é o que eu falei, demora um processo, tem um processo de produção para tudo isso, maquete, uma equipe tudo mais. Mas esse, por enquanto, que eu sei, é um dos primeiros, assim, que está sendo audiência aí, que vai ser lançado no Brasil, o primeiro longa em stop motion. Mas, realmente, é, aqui no Brasil é mais difícil mesmo, devido ao processo, né? O trabalho também... Porque leva tempo, entendeu? Dependendo do que você quer fazer e, e é bem delicado também. Então, não é todo mundo que opta. O pessoal fala assim, ah, não, para que fazer? Vou modelar. Não, prefiro fazer um 3D, que é mais rápido. Já usando é. o computador, basicamente, né? É, pra mas fazer aí também animação. vai depender da, do que o produtor quer, né? Fala, não, mas eu quero um, um stop motion, eu quero um, né, um detalhe diferente, porque a textura é diferente. Daí vai depender muito do que a produção vai querer também. Rafa, para quem é leigo, compreender a diferença entre tudo é animação, stop motion, é animação, quando você fala do 3D, que, que técnica é essa do 3D? 
Bom, o 3D, na verdade, é uma técnica assim, mais computadorizada, né? Você não tem o um contato físico com o objeto, né? O 3D está ali no computador. Você desenha o objeto no computador. É, você faz tudo no computador. Ou seja, a diferença do stop motion mesmo para o 3D é o toque, né? Você pegar, manipular aquele objeto, você dá a alma, né? Essas animações toda aquela... hoje, quase a maior parte delas assim, que a gente vê lançadas no cinema são em 3D hoje, né? Não é mais nem desenhada, como eram antigamente os desenhos da Disney, né? Hoje, a animação basicamente toda é em 3D. É que dá muito trabalho, que nem você falou, tipo, animação tradicional. Você vai ter que desenhar desenho por desenho, virar a página, continuar a sequência de... Se um objeto está tá andando, por exemplo, vai ter que fazer passo a passo até ele chegar aquele ponto final, entendeu? Então, tem gente que ainda faz isso, né? Mas... O pessoal mesmo opta pelo 3D, né? Que é a forma mais simples no momento. É o alvo do mercado agora, né? O que está sendo mais falado e... Rafa, esse tipo de animação 3D, você está dizendo, está é, muito presente hoje no cinema convencional, né? Nos efeitos especiais que a gente vê nos filmes, como, sei lá, Vingadores. Mas sempre foi assim ou antes de desenvolver essa técnica do computador... Como eram feitos os efeitos especiais? Então, tipo, realmente está bem presente hoje, mas antigamente também sempre dava um jeitinho. Que nem é, quando foi lançado o primeiro filme, o King Kong, o pessoal falou, nossa, como que a gente vai fazer, né? Porque um, um como que a gente vai gigante, domar um, um primata daquele tamanho, fazer com que ele faça o que a gente quer? Não tem como, né? Então, aí entrou, nesse caso, eles pensaram o quê? Vamos fazer um boneco, vamos animar um boneco. Foi aí que eles manipularam, pegaram... É, Criaram né, um gorila né, de mais ou menos 45 centímetros que eles fizeram. E foi a partir tudo desse com boneco... Maquete também, Nova tudo York, com maquete, tudo. o gorila é, articulado que eles fizeram. E foi a partir daí que eles pegaram fizeram a primeira versão do King Kong. Fizeram o stop motion. melhorou, mas antigamente também sempre se dava um jeito, que nem Melié, por exemplo. Melié fazia essas animações. Melié, no caso, ele era o pai, ele é o pai do, iluso, do ilusionismo, né? Ele que deu vários efeitos, no caso, principalmente a técnica do stop motion. Porque Melié era interessante porque ele, ele já trabalhava com teatro, ele trabalhava com marionete, entendeu? Então, ele começou a desenvolver melhor isso no século 19, que foi quando ele pegou, começou a criar efeito na película. Ou seja, ele pegava, é, recortava, por exemplo, ah, não, Melié pensava, vou fazer a cabeça de alguém flutuar. Ele ia lá na película, recortava, colava a película e daí dava aquele efeito, né? Ele praticamente chegava ao sonho das pessoas, né? Ele pegava e imaginava, não, o que, que essa pessoa quer? Que que ela, como que ela quer que o sonho dela se realize? O que, que ela imagina? Era isso que ele fazia. Daí, através das películas, ele recortava tudo e fazia a montagem na película, né? E exibia para as pessoas ver. Engraçado também que tem aquele o filme do Hugo. Hugo Cabré. É, esse, esse filme, ele, ele retrata bem assim, tipo, o, esse, essa parte do Melié, né? Fala bem, bastante, assim, é, é um de como que é. Ele é do filme, né? Para quem não conheceu. Mostra muito a origem do cinema, dos efeitos especiais no cinema. Então, é isso que Melié fazia na época, né? Ele buscava isso, né? Ele fazia de, de alguma forma retratar o sonho das pessoas, né? E isso ele fazia nos teatros. As pessoas iam, pagava, né? E assistiam todo aquele ilusionismo. É como se fosse o circo de hoje, né? Então, mas depois, né? Vem as tecnologias e foi aprimorando, aprimorando e 
hoje estamos no que estamos hoje, né? Realmente o 3D avançou bastante e dando vários efeitos especiais. Mas engraçado que assim, no stop motion também tem algumas partes assim que você necessita do 3D. Igual, você não vai fazer um rio, um mar de massinha, vai ficar escroto o negócio. Que nem no filme Piratas Pirados, do Peter Lord, que é o pessoal da Ardam que fez e tudo mais. É, eles criaram né, todo o cenário em stop motion, mas só que o mar mesmo não tinha como. Tinha que fazer em 3D, porque senão não ia ficar legal. Bom, para falar um pouco mais do trabalho da Rafa, nós vamos exibir agora o stop motion dela, que é a borboleta vaidosa. E na volta, no segundo bloco, a gente continua aqui comentando. Contraplano, espaço da produção audiovisual na TV Câmara Jacareí.
Programa Contraplano, hoje recebendo Rafaela Camargo, estamos discutindo stop motion, animação. Rafa, esse, sua tua animação, Borboleta Vaidosa, quanto tempo você levou para realizar? Você fala o tempo de produção mesmo. Tempo de produção, Tudo. da concepção ao produto final. Olha, eu vou falar para você que eu gerei um filho. <risos> Porque levou assim, até o momento de eu escolher o tema e começar mesmo a trabalhar mesmo, foi oito meses de trabalho. Até você ter o produto final, então. Até ter o produto final. Isso incluindo a parte escrita, né? A parte de teoria mesmo e a parte de maquete, de pegar pesado mesmo e fazer animação. Você fala a parte escrita porque ele fez parte do seu trabalho de conclusão de curso na universidade. Isso. Mas se a gente pensar, então, o tempo que você levou ali para gravar, para animar a borboleta e tudo mais, quanto tempo você levou? E editar isso e deixar o vídeo pronto? Oito meses. Oito meses Oito também. Oito meses, é. É porque, assim, vou falar, vou ser sincera, eu me dediquei mais à parte da maquete e da animação do que à parte escrita. Então, mas, é claro, não deixei de lado, né? Eu tive um certo cuidado também, porque você tem que explicar direitinho o que, que é, como é que funciona. Mas a parte mesmo de colocar a mão na massa é a parte que mais, assim, me emocionou, digamos, né? Porque eu nunca tinha feito, foi a primeira vez, assim, que eu peguei falei, não, vou fazer stop motion. Eu quero dar vida a algum objeto. E o mais legal, assim, foi quando eu vi minha borboleta voando. Falei, nossa, eu fiquei de um dia para o outro animando ela para ela fazer a batidinha da, da asa, chegando até a florzinha, que até tem uma, uma parte da cena aí. Eu comecei umas oito da noite, fui terminar umas sete da manhã do outro dia. Assim, estava pregada, não sei nem como eu consegui fazer tudo aquilo, né? Um sangando lá, assim, super quente, um dia quente também. Falei, nossa, depois que eu vi o resultado, eu falei, valeu a pena. Você tem noção de quantas fotos você tirou para chegar a esse resultado final? Para animar esse quadro a quadro? Foi umas 6 mil fotos, mais ou menos. Para mais. Porque às vezes você erra, você quer voltar. Faz tudo de novo, né? Esse que é o problema. Então, para fazer uma coisa bem feita, é porque eu também animei com 24 fotos por segundos, né? Então, é, é um cuidado a mais que você tem que ter, né? Porque você quer dar um movimento melhor para aquele objeto. Então... E, Rafa, você trabalha com storyboard ou você só vai, vai criando as cenas ali mesmo? Como é que você faz? Não, Qual não. é o seu processo de Nesse criação? caso, eu tive todo um cuidado, né? Para não dar erro e tanto pelo tempo de produção, né? Que precisava entregar aquilo, tipo, no prazo, prazo certo, é. Mas foi criado, sim, um, um roteiro, né? Foi criado a ideia. Na verdade, a, a história da borboleta, eu peguei de uma fábula da internet, né? Eu adaptei essa fábula para a borboleta vaidosa. E foi em cima desta... Como é o nome do original? Oi? A fábula original, como é que chama? A Borboleta Orgulhosa. Borboleta, borboleta Orgulhosa. É, eu troquei para Vaidosa, no caso, né? Mas daí eu adaptei todinha essa fábula, né? E foi através da, desse roteiro que eu fui elaborando melhor as ideias, decidindo que cena entraria o quê. E depois que eu terminei o roteiro, eu joguei tudo para o storyboard, que foi o desenho. Eu fiz mesmo os desenhos, quadro a quadro. Do que seria Do que o seria, vídeo. é, o vídeo. Tanto até que eu, eu desenhei mesmo que eu queria de, ah, eu quero uma árvore, eu quero um quarto cheio de detalhes, com quadro, com batonzinho, isso e aquilo, né? para marcar mesmo a minha personagem. Então, eu tive que ter todo esse detalhe, esse, esse, como que eu posso te explicar? Eu tive esse cuidado, né? Com detalhe. Porque, tá, é uma borboleta, mas tem que dar característica, tem que dar uma forma a ela, um sentimento para ela. E aí? Como é que vai ser? Então, tudo isso eu tinha que deixar registrado, para que depois, né, na, na correria, você esquece, não tem como. Então, essa foi a fórmula que eu encontrei, que realmente todo mundo faz, né, que é montar o roteiro principal e o storyboard, que no storyboard você vai alterando depois o que, que você quer, o que, que você não quer, né, para poder dar início à animação mesmo. Você, que materiais que você utilizou para construir a maquete, a borboleta, os materiais, esses detalhes que você fala, garrafinhas, os objetos que estão ali no, no quarto dela... Quais os materiais que você utilizou, Rafael? Então, o, é o que eu falei para você, o stop motion, ele te dá várias oportunidades de você trabalhar. Pode ser com o material mais simples que for até o mais elaborado. Eu, como eu falei, como eu gostava de mexer com maquete, eu falei, não, eu quero montar cenário. E isso, é claro, me gerou custo. Ainda mais, uma, ainda mais eu, que fiz sozinha ainda, né? Mas, assim, a, eu tentei trabalhar o máximo de material reciclado, né? Para montar as minhas maquetes, eu usei... Jornal, usei arame, usei tudo que tinha de reciclado. É, é óbvio que igual no quarto dela. Tinha muito detalhezinho de garrafinha, de batonzinho, isso e aquilo. Isso eu acabei comprando mesmo, porque não tem como. Tanto pelo tempo de produção. Mas eu tentei usar o máximo de material reciclado possível, né? 
para sair até mais em conta, mais barato e não ter que ficar na correria de procurar. Porque são materiais caros e materiais que são difíceis de achar. Não é em qualquer lugar que você acha. Você acha mais em lojas específicas, que nem as garrafinhas, borboletinhos, batonzinho. Isso tem umas lojas específicas que você encontra. Né? E como é difícil a produção aqui mesmo, tanto em São Paulo, no Brasil, então... Até mesmo assim, quando eu tive muita dificuldade mesmo para... No caso da parte escrita mesmo. Você não encontra livros em português aqui no Brasil. São todos livros em inglês. É muito raro os livros que você tem para estudar mesmo stop motion. Então, mas mesmo com essas dificuldades, consegui concluir o que eu queria. Rafa, você falou que a Borboleta Vaidosa é baseada numa fábula. Né? Toda fábula tem uma moral, uma moral da história. Qual que é a moral da história da Borboleta Vaidosa? Então, a Borboleta, a minha Borboleta Vaidosa, o sonho dela sempre foi ser capa de revista, ser famosa, ser eu sou a poderosa, isso e aquilo, né? Só que, assim, as coisas não acontecem daquela forma com que ela quer. Ela, um dia, um belo dia, ela sai do casulo dela, vai conhecer o mundo de verdade, né? E ela é capturada. E nisso, quando ela é capturada, é... ela é colocada numa exposição de, borbo... de um borboletário. E nessa exposição, ela... muitas pessoas vão ver a exposição e ela acaba sendo, ela acaba virando capa de revista, mas não da forma com que ela queria, né? De uma outra forma. Ah, mas aí, no caso, também dá várias, abre vários... Né? Cada um interpreta de um jeito também, né? Abre várias... Várias interpretações é. diferentes. E esse curto, ele pode ser... Quem quiser revê-lo, ele pode ser visto na internet? Qual que é o endereço? Sim, tem um canal no YouTube lá, se você procurar por Rafaela Camargo, vai encontrar o making off e também vai encontrar o, o curto. Por enquanto eu parei, não fiz mais nada, porque realmente dá trabalho um ano também, o curso foi bem elevado também. E... Mas futuramente eu pretendo voltar e fazer mais coisas... Bom, e por falar em making off, a gente vai assistir agora o making off. A Rafaela vai comentando com a gente, explicando um pouco sobre todo o processo de confecção aí da maquete, da animação, a borboleta vaidosa. Eu falando assim? Né? É, assim tô a... Então, aí no caso, eu, foi o que eu falei, foi até uma briga até, as meninas me ajudaram bastante. Na época eu morava em República, né? Eu usei a sala inteira da República, foi uma loucura, porque eu tive que ficar, montava uma maquete, depois solta, é, tirava, colocava outra, montava uma maquete, colocava outra. Mas aí, no caso, que nem o caso da árvore. A minha árvore tem 5 quilos, se você for pegar. Essa árvore tem 5 Qual cinco. que é o material dela? Então, o material dela, o que, que eu fiz? Eu coloquei uma base mesmo de, de madeira, né? uma base mais pequena. Daí, para fazer o caule dela, o que, que eu fiz? Eu peguei, usei jornal. Eu usei arame, massa corrida e a técnica do machê, que é um jornal com cola, né? Borboletas é isso, né? Na verdade é a mesma borboleta. É a mesma, no caso da borboleta, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo vada até chegar a uma perfeitinha que eu queria, Aí você né? usou só uma, né? Eu usei só uma, mas eu tinha outras opções. Eu já sabia mais ou menos qual que era o tamanho, a espessura e tudo mais, daí eu peguei e usei só uma. No caso ali, tive que fazer vários pares de olho para ela, para ela poder dar o um movimento para piscar, né? Para abrir o olho, a boquinha também, ó. Fiz vários movimentinhos, vários detalhezinhos para ela poder sorrir, fechar. A asa também, eu fiz uma asa mais flexível para ela poder bater, né? E aproveitei e fiz um encaixe atrás da asa para poder fazer com que ela voasse. Só que esse encaixe, como, que, como era um fio de, de alumínio, assim, um fio de arame cozido que a gente fala, né? Eu tive que, no Photoshop, depois, apagar foto por foto para sair todo aquele fiozinho da borboleta, porque senão você ia ver que eu tava com o um fiozinho segurando ela. Mas a parte dela voar mesmo foi a parte que mais me deu trabalho, né? Porque... Ah, as fotos, você também trabalhou um pouco as fotos. Sim, depois de tudo isso, teve a pós-produção também, que você vai lá, apaga tudo que tem de errado lá, que nem esse fiozinho que eu falei para você que segurou ela para ela poder voar, né? E a pós-produção também, se dá um, né, uma correção de cor que você faz depois, joga um efeitinho a mais e tudo mais. E o resto dos outros detalhes você foi comprando, foi fazendo também? Então, no caso da grama, por exemplo, a grama eu tive que comprar. Encomendei a grama, falei, ó, oh, quero tantos metros por tantos Era metros. Era grama mesmo, de verdade? Grama sintética, grama é. sintética. Mas aí, no caso da, da outra maquete, que é o quartinho dela... Eu fiz todo o design, eu desenhei o, a, estantinha, a estantezinha dela, fiz a, a parte que tem um espelho, que é meio baseada naqueles espelhos hollywoodianos, tanto para ela se sentir glamulosa, toda aquela coisa. 
fiz o sofazinho dela, coloquei uns detalhes, esses detalhes que eu coloquei de garrafinha, essas coisas assim, é, é os detalhes que eu comprei. Mas o resto foi tudo produzido. Tanto a minha maquete, a maquete física mesmo do quarto dela, o que, que eu tive que usar? Eu usei isopor mesmo, um pouco de machê para endurecer o isopor, né? Porque se você jogar a tinta direto no isopor, ele derrete. E usei o resto das coisas que eu, que eu tinha acesso, assim, né? Que eu sabia que dava para usar, não ia ser tão caro e que ia dar um resultado legal. E, Rafa, você estava falando aqui, antes do programa começar, que você montou tudo isso na sala do seu apartamento, que você morava em República. Você ficou com oito meses com isso lá montado na sua casa, né? transtornando o ambiente eu dos fui... seus... Eu, nossa, as meninas, eu até agradeço a elas até hoje, porque me aturaram toda essa bagunça durante todo esse tempo, mas eu falava para elas, vai acabar. Vai acabar, vai acabar. E nunca acabava. Delas viravam, Rafa, ah, você limpa essa parte. Porque ainda pegava, às vezes, marcava com zebra, assim, o espaço. Não deixava, não, ninguém toca, pelo amor de Deus. Porque como stop motion... Se você motion, mudar alguma coisa de lugar, já... Já era, já perco todo o meu trabalho. Tem que fazer tudo de volta, né? Você ficou oito meses sem limpar a sua casa também. <risos> não, não fiquei oito meses sem limpar a minha casa, né? Tipo, eu limpava aquele espaço. Porque era um cuidado que eu que tinha ter. Eu sabia qual era o local que eu tinha que guardar. Tanto que, assim, a borboleta em si mesmo, o que, que acontece? É, ela é um... Eu, eu fiz mesmo a articulação dela, porque é uma articulação, se você for comprar, eles produzem do jeito que você quer, mas sai muito caro uma articulação comprada, assim. Daí eu montei uma tradicional, que é feita com arame cozido, né? E parafusei o pé dela, da borboleta. Então, a borboleta, por exemplo, ela ficava no, no lugar dela ali. Então, ninguém tirava, porque estava parafusada. Então, essa eu tinha certeza, a câmera também e o resto das coisas. Mas eu que limpava ali, não deixava ninguém tocar. Mas as meninas teve que me aturar durante todo esse tempo aí para poder terminar a minha produção. Rafa, a, sua, a produção da borboleta vaidosa, ela envolveu muito tempo, ela envolveu também o um investimento da sua parte. Agora, quem está em casa e gostaria assim, de se aventurar no stop motion, tem formas muito mais econômicas de se fazer isso. Não, claro, tem formas assim, bem mais econômicas, que nem, por exemplo, um flipbook. Vai, ninguém sabe, o tipo, que que é um flipbook, flipbook, assim. Flipbook é um bloquinho de notas, né? Que você vai, em cada folha, você vai desenhando cada um desenho, por exemplo, ah, um hominho atirando no outro, vai. Daí, na primeira página, você faz uma sequência, nas outras, você vai fazendo o restante. E vo quando você abre, né? Vai passando, vai passando as fotos. fotos, daí dá um movimento. Isso também é um tipo de animação que sai bem barato, entendeu? Mas não é só isso. Tem um americano, que é um animador, o um americano Pesa Pane, por exemplo, ele usa coisas do cotidiano, coisas do cotidiano. Ele pega, por exemplo, um amendoim, né? Ele faz com que um amendoim vire uma mãe que brote um amendoinzinho, entendeu? E o amendoinzinho sai chorando. Então, são coisas assim que é bem simples, é prática, mas é, é, vai muito da criação e do roteiro de quem está elaborando. É pode. possível, então, que qualquer pessoa qualquer um com pode uma fazer. máquina fotográfica e um computador faça um stop motion. Qualquer um pode fazer, depende mesmo do roteiro, né? da criatividade, de que cada um vai querer também e do resultado final. né? E a trilha, é óbvio. né? No caso da minha, do, na caso da minha Borboleta Vaidosa, a produção, eu pedi para um colega, né? é, o Rodrigo Silva, ele que fez, compôs para mim a trilha, só para a Borboleta, original, é, então. uma trilha original, né? e para poder dar esse resultado final. E o vídeo, você já colocou ele em festivais? Qual que é a história, a carreira desse... Então, eu Outra. queria colocar, eu tentei, né, colocar ele no Anima Mundi, mas eu tive alguns probleminhas, tanto porque no próprio cenário dela, eu tenho eu acabei fazendo algumas propagandas, assim, sabe? Tipo, a Renner, sei lá, algumas coisas assim, e tipo, eu acabei que depois que eu me toquei, falei, não, não vai rolar, porque eu acabo fazendo uma propaganda, né? Rafa, você tem um stop motion chamado A Borboleta Vaidosa. A gente recebeu aqui no Contraplano a animação Fio, que é do Wilson Júnior. Essa animação ela já recebeu dois prêmios Corvo de Gesso no Cine Clube Jacareí. E ela é diferente do Stop Motion. É uma animação que a gente chama de 2D. O que, que é 2D, a diferença do 2D para os outros tipos de animação que você falou aí para a gente hoje? Então, é, o que eu tinha comentado é que o seguinte, o Stop Motion você tem o contato físico, né? Com, toda, com todo o material, com todo o objeto. No caso do 2D, é uma coisa assim mais computadorizada. É, no caso do 2D também é uma possibilidade de você fazer um storyboard, desenhar tudo ali na hora e depois transferir tudo aquilo para o computador. Aquele desenho que era feito à mão, é, também é, é 2D também? 
o... Que era feito como os desenhos clássicos da Disney. Os clássicos da Disney. Também é 2D. Também Isso. é chamada é. hoje como 2D. Sim, é o tradicional que a gente fala, né? Mas todo, no, eles fazem todo um esboço né, na folha. E, no caso, ele pega todos aqueles esboços dele e joga para o computador, né? E eles vão tratando a imagem lá. Isso uhum. é, o, é o 2D, no caso. Bom, então a gente vai ficar agora com alguns episódios de fio. E, na sequência, o seu criador, o Wilson Júnior, fala um pouco sobre o seu processo criativo.
Bom, o que é o fio? Na verdade, nem o próprio fio sabe bem o que, que ele é, né? É, algumas pessoas já chamaram ele de alienígena, de minhoca, de não sei se ele, ele, pode, se ele pode ser mutante, mas na verdade nem ele mesmo sabe o que, que é isso, inclusive é um, é um dos motes assim, da série que ele sempre está tentando meio que descobrir, né? Ele, é um dos interesses principais dele descobrir, afinal de contas, o que, que ele é. E, e não sei, na verdade, para ser sincero, nem eu mesmo me atrevo a responder o que, que ele é. Eu acho que é uma das graças assim da, da série é, é essa. Eu acho que a princípio eu nem não, não pretendo nunca nem, nem responder essa questão assim de fechar o que, que ele é. Então. Bom, por que ele se chama Fio? Na verdade, é, quando eu criei o Fio faz muito tempo, então eu não tinha muito essa essa noção muito profissional e tal de de marketing do personagem, né? Por que, que esse nome vai evocar alguma coisa ou não? Então acho que foi uma coisa muito ingênua assim, mas também por esse mesmo motivo muito sincera. Eu olhei para a cara dele, achei que que Phil era o um nome que, que combinava com ele e acabou ficando. Mas pensando de repente mais inconscientemente, é, uma das características principais do Phil, não sei se o espectador percebe é que ele gosta muito de assoviar. Em alguns episódios ele até começa assoviando e tal, e tem a abertura, né, que tem a música assoviada e tal. Então, de repente, eu acho que é isso que, que, que hoje em dia liga mais o, o nome ao personagem, essa característica dele de, de gostar de assoviar. O Phil, na verdade, surgiu há muito tempo. Ele, eu ainda era adolescente, quando eu quando eu criei o fio, de uma forma muito despretensiosa até. Eu sempre gostei muito de desenhar, então quando eu estava desenhando, às vezes ou sem nada para fazer, eu acabava fazendo alguns rabiscos no pé de página, de alguns desenhos até mais importantes na época, e ele acabou surgindo assim. E eu acabava fazendo é, sketchzinhos rápidos e ele acabava sempre se dando mal nesses desenhos, de forma assim, meio inconsciente também. E isso acabou, né, depois virando o mote da série, mas foi isso assim, de uma forma muito despretensiosa e depois de um tempo, quando eu comecei a buscar alguns trabalhos antigos para desenvolver é, esse trabalho mais profissional que eu faço hoje em dia, acabei escolhendo ele, que é até irônico assim, porque ele era, eu tinha outros personagens e ele era de repente um dos mais marginais assim, dentro daqueles daquelas coisas que eu fazia antigamente, e ele acabou virando um, um dos mais importantes, assim, né? A questão do Sanduba. É... Eu gosto muito de personagens... Primeiro, eu gosto de dar características, né, os meus personagens. O Phil não é diferente, então... É... Eu me fiz algumas perguntas, assim... É... Qual a cor preferida, do que, que ele gosta, que, qual o hobby dele, o que, que ele gosta de comer, e acabou surgindo esse lance do Sanduba. E uma coisa que eu gosto muito em personagens, assim, em geral, personagens que eu assisto, é, é esse negócio do, do, do personagem ter esse lance da comida preferida. Né? Tem alguns exemplos, o Scooby-Doo com biscoitos Scooby, tem a Puka que gosta de viciar em macarrão, só come macarrão e tal. O Flapjack, o Falange, né, que gostam de doce, só comem doce e tal. Eu gosto desses, dos personagens que têm essa característica e tal. E eu acabei inventando o lance do Sanduba pro Phil. E uma coisa que eu gosto nessa característica dele é porque o Phil sempre é motivado por uma coisa, por uma questão sempre positiva, né? Ele quer ajudar alguém e tal. E o Sanduba é uma coisa que meio que tira isso dele porque ele perde o controle, porque ele é viciado em Sanduba e tal. E não sei se isso já ficou muito claro assim pro espectador, mas nos próximos episódios eu acho que isso fica cada vez mais claro que ele não tem controle sobre isso, sabe? Se, se ele vê um sanduba, ele come. Se for um sanduba de um chinelo dentro de dois pães, ele vai, ele vai ficar doido e vai querer comer o sanduba de chinelo. Então, acho que é uma coisa legal essa perda de controle dele. Então, esse lance da mãe é, é uma questão, assim, meio doida, né? Na cronologia do fio, que ele acha que, que o cara é a mãe dele por, por uma questão do de uma doença, né, que ele viu no livro de biologia, ele acha que, que ele é um, uma larva que sai do, do caramujo e causa doença e tal. 
e, e ele acabou achando que o Caramujo é a mãe dele. Claro que não é, na verdade, é óbvio que se você ver o fio e ver o Caramujo, você vê né, que ele não é um filhote de Caramujo. Mas, é, bom, a questão de, de se ele vai encontrar a mãe dele um dia, eu particularmente acho que não. Eu gosto dessa, dessa ideia, dele, dessa busca eterna e tal. Dele, tanto que é, é a mesma questão de, do, que é, do que é o fio, né? Se eu explico, na verdade, se ele encontra a mãe, eu acabo de tabela tendo que explicar um pouco quem ele é e tal. Eu acho que, que não é interessante. Acho que o interessante realmente é deixar isso em aberto e tal. E abrir até outras questões. Ele, de repente, é, ter outras teorias de quem é a mãe dele. Ou, de repente, encontrar uma criatura que ele acha que é o pai dele, mas não é um caramujo. Então, né? Bom, se eu me identifico com o personagem... Hum, é, conscientemente, assim, acho que não. <risos> ele tem um olho só e tal, né? Acho que é uma coisa meio estranha. Não tem as pernas, já esteja pelo chão. Mas, não sei, eu acho que se eu fosse pensar em alguma... Provavelmente, né? Eu acho que toda, toda criação nossa tem, tem algum fundo, né? Se você buscar lá no fundo, tem, tem alguma coisa que... Alguma característica que você colocou ali. Talvez a questão do fio... Ele seja um pouco tímido também e, e ele não é de falar muito, também é uma característica que as pessoas falam, eu não percebo tanto, mas as pessoas falam muito isso de mim. É, o fio, principalmente, ele só fala fim, né, ou sanduba, ele é até bem mais monossilábico do que eu, mas acho que é isso, é. de repente um pouco tímido e, e, e fala pouco, acho que, acho que é esse. É... Bom, os roteiros do fio, na verdade, eu não chego nem a, a escrever roteiros propriamente dito. É, eu tenho uma ideia, né? Geralmente eu tenho várias ideias já anotadas. E essas ideias é, vêm de várias fontes e formas diferentes. Às vezes vem de uma situação que eu vejo. Às vezes essa, essa ideia já vem em forma completa, né? Com início, meio e fim. Às vezes é só uma situação e eu tenho que juntar... Às vezes eu pego duas situações... E, e, e ligo os pontos para criar um episódio e tal. Às vezes, muitas vezes aconteceram isso, inclusive antes de eu pensar em fazer a série, eu tinha vários desenhos do fio e tal. É, e eu tinha situações, né? Como eu falei, que ele, dele se dando mal. É, por exemplo, o fio é, com uma vara de pesca na mão e um peixe engolindo a cabeça dele. Isso realmente existia, esse desenho. E eu pensei, tá, isso é uma ideia interessante. Como é que eu transformo isso no episódio? Então, pega aquele desenho, como eu faço para o para chegar até essa situação, né? Então, esse transcorrer da, da, é, das ações até chegar a essa, essa ação acaba se transformando no episódio. E eu escrevo em forma, na verdade, de argumento, como eu faço todo o processo de produção, no caso do fio, eu faço tudo sozinho. É uma coisa que eu acho que facilita. Eu não preciso escrever, na verdade, roteiro, né? De forma... É, daquela é, formatação de roteiro. Eu escrevo em forma de argumento, e no storyboard que eu acabo definindo melhor a história e tal. Bom, o processo de, de fazer uma animação é trabalhoso por si só, né? Eu acho que o mais trabalhoso, nesse caso, foi antes, quando eu comecei a, a produzir, porque o fio, apesar dele, dele ter essa aparência de, de cartoon clássico, né, 2D e tal, ele é todo feito em 3D. Na hora da renderização que ele, que ele assume essa esse visual 2D e tal de cartoon. Nesse processo, o, a parte mais complicada que eu vejo é realmente a parte de modelagem. Você transpor né, o, o personagem e tal é, do papel, né, do flat, do 2D, para ele funcionar na, nas três dimensões. Acho que isso que é o, que é o mais complicado. E também tem a parte do rig e tal, né, de você colocar os ossos no personagem para você... É, poder manipular ele da forma que você quiser. Depois disso pronto, você, você não precisa fazer mais isso. Você usa esse mesmo personagem em todos os episódios. Então, acho que a parte mais trabalhosa, realmente, no processo de animação 3D, que é o que eu uso, realmente é essa parte de, de modelagem de personagem e, e rigging e tal. Varia um pouco, né? Dependendo da, da, da complexidade do episódio, se necessita de mais ou menos, ou se não necessita de personagens extras que eu tenho que voltar para o pro processo de modelagem né, e tal, mas em média de 15 dias a, a um mês, mais ou menos, varia também em outros trabalhos que eu estou envolvido e tal, 
dura, é, paralelos durante a, a produção de cada episódio, mas varia mais ou menos de 15 dias a, a 30 dias de produção por episódio. Eu sempre gostei muito de desenhar, na verdade, eu não lembro de mim sem desenhar, na verdade, desde que eu lembro, na mais tenra idade, assim, eu sempre desenhei, fui conhe... sempre fui conhecido como o garoto que desenhava, na escola eu era o garoto que desenhava e tal, né? Aquele cara que gostava sempre de desenhar e tal, de fazer caricatura da turma mais tarde e tal. É... Então acho que surgiu um pouco bem dessa, desse meu lado de, de desenhista e tal, e... e sempre gostei muito de ver animação, de ver desenho animado desde muito cedo, e até hoje assisto todo tipo de animação, continuo assistindo filmes de animação no cinema, eu vou assistir e tal. Não é uma coisa que, que ficou na minha infância, é uma coisa que, que me acompanha assim, desde sempre independente de eu fazer animação e tal. Já era adolescente, não fazia animação e sempre fui apaixonado assim por, por desenho animado e tal. E, e, e depois, na, na adolescência, eu tinha muita vontade de fazer cinema. Então acho que uniu a minha questão do, da, do desenho, né, de quando eu era criança e tal com a questão do cinema, e juntou isso e virou, virou animação. Eu acho que o mercado de animação no Brasil está concentrado hoje em dia, ao meu ver, pelo menos principalmente na área de publicidade e propaganda, e nessa área ele é, ele é bem reconhecido, ele, acho que a animação nessa área no Brasil é considerada uma das melhores do mundo e tal, tem muita gente boa fazendo nessa área. Eu acho que o que falta realmente esse mercado explorar mais no Brasil é a questão do cinema, né? é, filmes é, em animação e a TV, séries animadas e tal, que é uma coisa que vem aumentando, na verdade, já, já, já é uma coisa que está mais explorada, que antigamente há 10 anos você vê não existia praticamente nada de animação brasileira na TV, hoje em dia já existem séries, pelo menos é, feitas no Brasil mesmo, ou coproduções e tal, é uma coisa que é um mercado que está aumentando, mas acho que o que pode realmente alavancar esse, esse mercado, principalmente para a TV, é essa lei, né, 12.485, que, que prevê a obrigatoriedade de, de, de produções brasileiras nas TVs fechadas e tal, é, dentro do, do, do mercado, já existe essa, essa movimentação para se adequar e para se preparar para realmente explorar essa, essa faceta do mercado. Bom, quem se interessa por animação, eu acho que a primeira coisa a investir seria no desenho. Apesar de existirem outras formas de animação, eu mesmo hoje em dia trabalho com 3D, né? Que se assemelha mais à, à escultura do que o próprio desenho, se você for ver a parte de modelagem e tal. Se assemelha mais a, a, um, a um escultor do que a um desenhista. Mas o desenho ainda eu acho que é a base de tudo, a base para você começar a, a liberar suas ideias, para mostrar suas ideias. Para entrar nesse, nesse, nesse meio da animação, hoje em dia, existe, se você estiver num grande centro, né, você tem mais facilidade que existem, é, vez ou outra surgem cursos né, de animação, essa, essa realmente questão do 3D está muito forte hoje em dia, e as empresas estão investindo em, em, em cursos e tal, então é ficar ligado para esse tipo de de oportunidade ou procurar realmente essas escolas que estão que surgindo. Hoje em dia é muito mais fácil, é, a, com a democratização da tecnologia, é, você consegue é, fazer um stop motion, você tem como tirar fotos, você tem como passar o computador, usar um software de edição. Quando eu comecei, no, é, bem no início, não, não tinha nada disso, né? eu queria fazer animação, eu queria fazer cinema e não, não tinha isso. Hoje em dia está bem mais fácil com essa democratização. mas é, o principal é você, você fazer, eu acho, você dá um jeito de fazer e mostrar o seu trabalho e tal. Hoje em dia também a internet tem, facilita muito essa, essa questão da exposição do trabalho. Outra coisa também é você estar tá sempre assistindo, né? assistindo em contato é, com o que está sendo feito. E se possível, hoje em dia também as redes sociais, a internet facilita muito isso. Entrar em contato com os profissionais que já estão fazendo isso também. É, pedir mesmo dica, geralmente... Esse pessoal da área é bem aberto nesse, nessa questão e tal, de ver o trabalho, de, de dar dica e tal. É, fóruns, né? Tem, tem muito fórum é, de, 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 de 3D, principalmente, eu conheço vários e tal. É, e ficar por dentro, realmente, do, do mercado e do que está sendo feito, principalmente. Eu acho, das novas técnicas, das técnicas antigas que às vezes são resgatadas e tal, para você também ficar por dentro do que você gosta de fazer, porque a animação é, é muito variada, né? as técnicas são muito variadas e 
são duas coisas, ficar por dentro do que você é capaz de fazer, né, dentro da, das suas limitações tecnológicas, geralmente, e também do que você gosta, do que você, de repente, sente uma empatia maior. Acho que é isso. O programa Contraplano dessa semana conversou sobre stop motion, uma espécie de animação. Para falar com a gente, estava aqui no estúdio a Rafaela Camargo. Rafaela, obrigado. Agradeço a tua presença. Tem alguma consideração final? O que eu tenho para falar é que, literalmente, animar é você se entregar de corpo e alma e fazer o melhor daquilo que você gosta. Então, é isso. Bom, é isso. Então, encerramos aqui o programa Contraplano, um programa em que a gente mostra aquilo que a gente gosta, que é o audiovisual. Programa Contraplano, o espaço da produção audiovisual na TV Câmara Jacareí. Até o próximo encontro.